Você ainda não encontrou a peça que estava procurando para o seu carro antigo? Aqui na Matos Autos Antigos nós temos mais de 10 mil itens de acessórios para Fusca, Kombi, Variante, Carmanguia, entre outros. Para mais informações, acesse nosso site www.matosautosantigos.com.br através da nossa rede social arroba Matos Autos Antigos ou os telefones que estão aqui na descrição desse vídeo. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal com dicas do Gaganhego! Fala lasanheiros! Como tá meu cabelo aí? Mano, tô mais cabeludo? Não tô não? Mentira! Você viu no vídeo lá que eu emagreci, né? Você falou que eu tava mais gordo no vídeo em dezembro, né? Mentira! Pelo menos uns 2 quilos o pai perdeu de bochecha. E aí? Não, eu vou ter que concordar que emagreceu, mas cabelo. Olha o corte. Né? E a barba? Mas mais que o Leandro eu ainda tenho. Não, aí é fácil. Você é ele e assim, ele ele. Tá, eu, eu tô achando estranho que ele não tá comentando nos vídeos, zoando ele. E aí, Leandro? Tem mais cabelo que você, mano. E mais que o Torres. Isso já me torna feliz, né, mano? É, cabeludo. É. Terra de cara é quem tem um fio é rei, né? <risos> <risos> e aí? Bom, seguinte. Todo mundo já tá ligado, tá sabendo que nós adquirimos um projeto novo no canal, que é o Itamarzão 1995 Prata Lunar, certo? Lasanha. Lasanha, da boa. Ah, outra coisa, primeiramente, parabéns pela suspensão do, vo... do verdinho, ficou... E aí, ficou bom? Eu não posso falar palavrão. Ficou Cê bom? é louco, estourou! Você falou que não ia ficar bom, né? Hein, que é pivô... Ficou bom, mas enfim... Uma coisa que foi feita no verdinho, que eu estou sentindo falta nesse carro, que eu acho que é muito importante a gente enfatizar aqui, é o caster, rapaziada. E eu comprei esse carro, todo mundo já sabe, já avisei, já falei, e eu sentia quando eu dirigia que o carro era meio... Era meio instável, mano. É, isso acontece quando o caster tá muito fora, porque o caster ainda é... é... A grosso modo, o caster é o adiantamento da roda traseira em sentido ao farol do carro, em miúdos, ou muito atrasado sentido a lanterna do carro. Só que quando isso ocorre, altera o alinhamento. O alinhamento fica muito divergente ou muito convergente. Ou muito fechado ou muito aberto. É. E aí eu vou te dar a minha experiência de quem está dirigindo um carro com caster atrasado ou adiantado. Certo. Aí você vai me falar se é cada. Se adiantado ele dá uma, um sintoma e outra. É o mesmo? Não, na verdade o caster é acertado em cada carroceria, depende do alinhamento dianteiro. Eu, eu, pelo menos, regulo aqui assim, sempre deu certo, o cliente manda feedback positivo. A gente sempre deixa o cássego o mais alinhado possível no paralama e faz um teste de dutra. O alinhado possível seria no meio? No meio do paralama, vamos se dizer assim. Tá. Né? Mede ali do, do, da ponta do eixo dianteiro até a porca do eixo traseiro e deixa igual. Não pode uma roda ficar mais adiantada que, o outro, que a outra. E aí você testa o carro, aí você vai sentir quando o carro passa em buracos. Quem, quem tá com o cássego muito fechado vai passar no buraco, o carro daquela sambada, é certo? Isso. E quem tá com o caster muito atrasado, muito com alinhamento muito aberto, o carro fica saindo, esterçando para um lado e para o outro, bobo. Tá, então antes que você termine seu raciocínio, eu vou te dar o meu feedback desse certo. carro. Esse carro, no caso, tá atrasado, alinhamento tá aberto. Tá aberto. Eu venho andando com ele, quando ele chega em 80, 90, você vê que a traseira vai, vai assim, ó. Vai tipo querendo ir para lá e para cá. Parece uma empilhadeira. Parece empilhadeira. Aí para tentar consertar, você tem que... Dá a pé. Dá a pé. Aí ele vem e melhora. Quando você vai frear, malandro, parece que, a foi, parece, a vai passar mano, frente, né? parece que o bagulho tá tipo, todo desgovernado. É o que acontece com esse carro. Então o nosso tá atrasado. Tá atrasado. E aí, rapaziada, qual que era o intuito desse vídeo? Além da gente mostrar para vocês que a gente vai fazer... Lembrando, o que nós estamos fazendo hoje é um trabalho paliativo. Sim. Porque nós iremos fazer a suspensão ainda com esse carro. Nós vamos vir com. Vocês viram as rodas que nós. Vamos corrigir o Cácer nessas rodas. Agora, é. Vamos, vamos corrigir porque nós estamos andando com o carro. Até graças a Deus, vocês viram aqui, ó. Lasanha tá bombando. E graças a Deus, aos por cada vídeo que vai saindo, ele tá contratando um cara novo. É, já temos três mão de obra. Já né? tem... Aquele de dezembro pra cá que tava só eu e o Juninho no é. Bobó. Agora a gente tá eu, o Juninho e mais três. Mais três. Então, é, assim, ó, é. graças a Deus tá voltando ao quadro de funcionários convencional e normal do Lasanha pra tentar melhor atender todo mundo. Então tá lotado. Então o Marco vai entrar na agenda também pra gente mexer nesse. Mas a princípio, como a gente tá andando com o carro, a gente queria andar com o carro o máximo possível dentro dos padrões. Por quê? O que que 
além de, de, do carro não ter uma dirigibilidade boa, também começa a prejudicar a comer pneu, né, Lazaro? É, derrete os pneus. O Fusca já... O que a galera sempre é, confunde, o que faz comer o pneu bastante, não é a cambagem, que é você olhar a roda inclinada. Tá. Tipo, a roda em sentido, as duas partes é, superior da roda, uma contra a outra. Não é isso que come. O que come é o alinhamento, divergente ou convergente. Lógico que a cambagem... Eu vou te dar um exemplo de... Eu sou preparador de carro de mola desde quando eu comecei. Quem tem chevette aí sabe, quando baixa a dianteira do chevette, as rodas deitam, correto? Uhum. Fica deitadona, fica com bastante cambagem, chega a dar 3, 4 graus de cambagem. Aí a gente corrige nas bandejas, mas vou dar um exemplo. Se você baixa um, um, um chevette, dá, sei lá, 3 graus de cambagem, certo? O chevette e vo... é bem nítido isso. É, né? e você fecha o alinhamento, deixa o alinhamento... Até marquei ali, ó, que eu sempre me confundo na convergência e na aí, divergência, sempre é, falo aberto e fechado. Então se você deixa o alinhamento convergente, fechado, você consegue equalizar isso daí. Então, vai, um exemplo, 3 graus de cambagem no Chevette, deixa o alinhamento 1 grau fechado. Você consegue andar, mano, muito tempo sem desgastar o pneu. A gente equilibra isso. Então, olha pra minha mão aqui, ó, cambagem e a roda andar reto, cara, vai comer pouquíssimo pneu. Agora, deu cambagem, a roda fechou demais ou abriu demais, os pneus arrasta muito. É isso que derrete o pneu dos Fusca. Ah. Numa certa altura, é quase impossível deixar isso zero. Fusca muito baixão, pode montar drop, pode levantar... Isso nós estamos falando de dianteiro, o traseiro. Traseiro, traseiro, dianteiro não, traseiro, tá. facão, né? Porque o Fusca, ele é um ponto fixo no câmbio, que seria o semi-eixo, né? Vamos mostrar para os caras, na prática? Aqui. Vamos, quer levantar, quer mostrar o Fusca, quer mostrar aqui? O que, que você quer fazer? O que, que é melhor? Não, vou mostrar primeiro aqui para ter o entendimento. Depois mostra a explicação é, aqui, é. ó. Nós deixamos marcado aqui, o Lazen vai te explicar, se é rapaziada, certinho. Aí, pra vocês esse LED aqui para nós... Pra vocês entenderem aí qual que é o trabalho de tanto que nós colocamos um facão dropado e um facão reto padrão original. Liga aqui de baixo o LED pra mim, por favor. Certo, tá. É isso. Quem tá andando baixão aí sabe que o facão dropado é a melhor opção. E às vezes tem que colocar até drop pra deslocar a manga mais pra cima e evitar torcer o facão. Tá. Quanto menos torção no facão, mais conforto, etc. Na altura do seu, que é uma altura padrão aqui, tá pneu para lama, é isso? Pneu para lama. É, o reto vai bem. Até porque o dropado tá atrapalhando aqui o seu. O seu tá montado um dropado, o carro não tem altura para tudo isso e a gente não consegue adiantar mais a roda, porque não tem regulagem. Tá. O dropado... É, é às vezes por isso que eu falo que menos é mais. Às vezes o carro fala assim, ah, mas eu quero, mano, andar em cima do pneu com dropado. Não, não dá vai. certo, mano. Ele é feito com um carro baixo. É igual você montar uma ponta de eixo lá no seu Voyage, lembra? A altura do seu Voyage uhum. é uma, voyage, uma altura tranquila e tal. A gente deslocou o eixo, montou o slim. É uma coisa assim, Lazen, eu quero montar uma ponta de eixo que ela andar nessa altura. Mano, até apaga. Menos é mais na preparação. É isso aí. Então eu sempre digo, é, é o correto para a altura correta. Na altura do seu carro seria o reto. Eu vou fazer uma explicação aqui, que assim, é, tentar explicar o mais didático Sim. possível e simples. É, pra, pra galera que tá aí, que às vezes é robista, entender. Então, exemplo, aqui tem a barra de torção do Fusca, é um ponto fixo. Tá vendo? Aqui é um ponto fixo. Esse facão só tem esse movimento, tá. certo? Pra cima. Essa barra aqui fica estática, que é a barra que é, tá ligado na torção. Essas lâminas aqui são bobas, que a gente fala. Tá. Então, exemplo, você vai ver o efeito aqui, ó. Vou até puxar o facão um pouco mais pra trás. Ó. Pois, aqui, ó. Um exemplo, colocar um dedo aqui de diferença na... Tá vendo, ó? Um tarugo aqui e colocar um dedo aqui de diferença no tarugo. Tá. Quando esse tarugo encostar nessa peça e essa nessa, você vai ver que esse facão tende a inclinar muito mais em sentido ao farol do carro, tá. que é o adiantamento do cárcer, do que esse facão. Porque esse facão, a manga já tá aqui em cima, a manga já deslocou 7 centímetros. Então tá. vamos lá, só pra vocês terem um entendimento. Ó. Sobrou o X aqui, ó. Você vai ver. E aqui, é, ó, tipo, aqui. Juntou. Eu trabalho juntou. como se o carro tivesse montado. Isso. Você já, você já vê aqui que o facão nitidamente inclinou bastante. Você pega esse daqui, ó. Quase nada, ó a diferença aqui, ó. É. Então é mais ou menos isso, tá? É uma ilustração simples pra galera entender. Ó, esse aqui praticamente não deslocou nada. É. Esse aqui já deslocou é. bem, tá vendo? Então assim, ó. Quanto mais baixo, então um exemplo, ó. Colocou a barra de torção lá em cima, isso aqui tem que chegar e acompanhar. Quanto mais você baixa, ó. Ó o semi-eixo onde vai. Em sentido farol, esse ponto tá fixo, lembra? É. Esse daqui tem uma inclinação muito menor que seria o dropado. Mesmo que você baixe, ó, ó. É. Porque ele já tá deslocado o, o, entre Exato. o eixo, que é a barra aqui, o centro, 
para a furação já é 7 centímetros de deslocamento. É como se fosse uma ponta de eixo nos carros de mola, nos gol quadrado, nos gol bola. Seria mais ou menos isso. E qual que é o maior problema? Quanto mais adiantado o carro acertar, quanto mais em sentido o farol do carro tá, o alinhamento fica convergente. O alinhamento fecha. Correto? Quanto mais atrasado, no caso do seu, em sentido a lanterna do carro, o alinhamento fica divergente, o alinhamento abre. Então, o alinhamento fica assim. Isso dá pra gente ter uma, uma leve noção. É, todo mundo sabe que é uma empigadeira, correto? Sim. A empigadeira é estressa pelas rodas traseiras, correto? Sim. Quem nunca viu um caminhão aí na rodovia com espigão corrido? Quando o centro do diferencial sai do, do fecho de mola ali, o caminhão roda com a traseira torta. Já viu esse Veja caminhão? Vários. É, 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 mais, é basicamente isso daí que acontece com o seu carro, só para ter a noção. Então, ou seja, o seu carro, em vez de estar estressando 100% pela dianteira e a traseira sendo somente arrastada, a sua traseira está tendo um efeito de estressamento, porque o alinhamento está totalmente fora. Você aí no seu carro, é, no seu Gol, enfim, qualquer linha aí, fora os ar quando você deixa o alinhamento convergente, fechado, o carro fica bobo de andar, fica instável. Quando você de... É tanto que nos carros de competição de drift, nos carros de arrancada, o alinhamento sempre vai ser... Eu fico olhando porque eu confundo. Sim. A gente fala é aberto e fechado. Sempre vai ser divergente, divergente. Sempre aberto. Então isso te dá mais estabilidade na dianteira do carro. Os carros de track day é, e assim sucessivamente. Cambagem também bem negativa, bem aberto. Só que no caso do Fusca é o contrário. Isso na traseira é prejudicial, não é legal. Então essa, essa, essa sensação que você está tendo quando você acelera o carro e está uma velocidade de cruzeiro 80, 90 por hora que o carro fica saindo de traseira, isso piora muito em dias de chuvas, correto? Quando passa em faixa, o carro fica mais é, instável verdade, ainda. Eu percebi isso aí. É... E quando, você falou quando você acelera, né? Que você dá é. pé, o carro dá uma corrigida. E quando freia, a impressão é que a traseira quer que ultrapassar é a frente. frente é então assim, você vê pelo verdinho. É... Quem já fez trabalho com a gente aí sabe. Eu testo o carro às vezes 10 vezes na dúvida. Você vê o seu aí, quantas Passou vezes eu subi? Inteiro. É. Passou o dia inteiro. Por quê? É no teste de rua que eu vou conseguir sentir a digibilidade do carro. Porque assim, quem tem que achar o defeito e a solução é o preparador. Eu não vou dar para você falar testa. Você vai falar, Lazar, o carro tá esquisito de andar. É isso aí. Então eu te entrego um produto pronto. Você pagou, você vai receber um pacote de suspensão de projeto pronto. Então o que que acontece? Você vê que lá no verdinho você solta a mão, o carro anda reto. Vai embora. A gente agora, sexta-feira passada, entregamos o carro azul lá o, do, de Santos, do, do, Santos. do seu Roberto. Ele mandou um feedback, ele falou, mano, carro na mão. Carro anda reto. Então dá pra andar reto. Então tudo isso vai da escolha do facão, do alinhamento do facão, etc. E aí eu vou explicar aqui na suspensão por que que acontece isso. Vou ficar abaixado aqui. Aqui no, no caso dos Fuscas, diferente da, das Kombis modernas, que é o, o Mocinética, Aqui tem um câmbio, aqui é um ponto fixo e aqui é um ponto móvel. Então assim, só para vocês entenderem, ilustrar. Imagina que os meus ombros aqui, a minha cabeça é o câmbio, os meus ombros aqui é o semi-eixo e as pontas da minha mão, tá pegando eu todo aí? Tá. Cristo Redentor. É. As pontas da minha mão seriam as rodas. Olha o que acontece quando baixa o Fusco. Ó. Negativo, Negativo e quando ele fica original, positivo. No positivo. A gente não tem interligações para dividir essa inclinação. Já diferente nas Kombi homocinética, a gente teria dois pontos de fixação. Um homocinética aqui no câmbio, que está representando o meu ombro, e outro homocinética na roda, então ele inclina diferente. Por isso que as Kombi não dá tanta cambagem. Então, Seria isso, verdade, correto? Verdade. Voltando também, às vezes o cara tem um Fusca aí e ele tem um Jetta. Um Jetta TSI, uma Audi A4, a maioria desses carros, a suspensão traseira é multilink. A suspensão multilink traseira desses carros tem um ponto fixo no quadro, que, seja, que é as bandejas, no caso, no agregado. E a roda, então quando baixa também, elas dão cambagem. Porém, altera muito pouco o alinhamento. Altera também o alinhamento divergente, como a gente mais muito pouco. Mudando para a dianteira, esse é um sistema que eu estou falando da Audi, da, da, enfim, das Passat, dos Jetta, multilink na traseira. Falando da dianteira do seu Voyage, de um Gol Bola, de um Fagro, maioria dos carros, que é sistema Mac Person, que consiste em uma bandeja no ponto fixo no quadro, um ponto fixo superior e a suspensão. Então a suspensão só tende a subir e a descer. Ela não tem alterações como a do Fusca. E aí, lógico, quando baixa a gente também altera a, o alinhamento, a cambagem. Mas quando o carro baixa, ele só baixa para cima. Ele levantou, ele faz esse movimento. 
Já o Fusca faz esse movimento e esse movimento para frente e para trás, que é o alinhamento e o caso. Isso é causado pelo ponto fixo do facão. Então o facão... Vou colocar a lâmpada aqui. Tá dando para enxergar? Isso, tá. Então o facão é fixado aqui no ponto fixo, nesse eixo, correto? Que é a barra de torção. Uhum. E aqui tem um facão. Esse facão, ele tende a inclinar assim, que é o sistema da suspensão. Porque quando esse braço eleva, que faz esse movimento, automaticamente essa folha tende a mover assim, correto? Normal dos Fusca. E quando você baixa demais, olha o eixo aqui, ó. Esse eixo começa a andar aqui pra frente, ó. Olha o meu braço, ó. Manga de eixo, facão, ombro, ponto fixo, ó. Começou a baixar, ó, sentido Sobe. ao farol. É. E aí a gente tem a, a necessidade de alterar o casca na regulagem, que seria essa regulagem aqui, ó. Tá vendo, ó? Bilongado. No facão original é bem curtinho, quase não tem um bilongo. É. Sei lá, deve ter uns 2 mm de, de distância do parafuso. É, é. Aqui vai um parafuso M12, deve ter uma regulagem do M14, tá. é muito pouco. Então, o Cássio seria isso na traseira do Fusca. Então, você que tem o seu Fusca aí, que, cara, seu... é só olhar na traseira do carro, não seu, é nítido, né? Quando tá parado, você vê não, as rodas abertas. O meu tá muito. Isso, você vê as rodas abertas. Às vezes, quando o Fusca baixa muito, que não corrige o Cássio, ele fica muito fechado, né? O que, que é fechado? Um pneu encontrando Sim. com o outro. Aberto é um pneu indo para a direita e um pneu indo para a esquerda. Então isso é muito importante num projeto, seja um meia altura, um baixão ou até um original. É. Outro detalhe que você altera o caça, que você percebe que o caça do seu carro está muito fora, quem nunca viu o Fusca dando ré e a traseira do carro levanta? Aqui também. Beleza? Está fazendo. Isso é porque o caça está fora. Então ele está indo contra o alinhamento. Então, exemplo, você vai para frente, a traseira baixa e a roda arrasta. Porque o alinhamento está aberto. Quando você dá ré, a roda faz isso, ela fecha e levanta a traseira do carro. Então isso é um sinal que o seu caça está totalmente fora. Isso acontece nos originais também. Então por isso que o caça tem que ser medido e tem que ter uma atenção tão especial quanto o alinhamento dianteiro, que é o que a galera só se preocupa, né? que vai lá, move nas barras e coloca na placa. Então o alinhamento traseiro desses carros também tem que ter atenção. Muito bom. Então o que, que nós vamos fazer aqui agora? O Lazenha falou que no nosso caso nós não necessitamos de ter um facão dropado, que é, é o nosso dropado caso dropado está te atrapalhando. Está me sabe, atrapalhando. Sabe. Então nós vamos montar um facão reto, é. e aí depois, ele já está falando pela altura que nós vamos mandar depois que nós colocar as BBS, o caramba, eu acho que nós não precisamos alterar para um dropado, que também a ideia do Itamar não é andar pregado, e o Itamar tem que andar Vai pneu um para German, lama. Né? Vai ser um germanzão. Então ele falou que também a gente não vai precisar substituir. Então vamos fazer o seguinte, Lazé? Vamos. Vamos alterar? Vamos. E depois vamos mostrar para os caras como vai ficar parada? Isso aí. Então é isso. A gente deu para galera entender deu a quantidade. Deu muito. Né? Ah, vamos mostrar só para rapidinho, para não certo. perder o time. Como que fica no nosso caso? Estava muito para trás. É, vamos lá. Filma aqui. Ó. Só mostra para os caras rapidão para a gente não perder o Então o seu caça atrasado, a sua roda estava muito próxima do paralama aqui, sentido a lanterna. Exatamente. E essa parte da roda aberta para a esquerda e essa parte da roda fechada. Então, ou seja, alinhamento abertão. Isso, era exatamente isso. Correto? E a roda atrasada. Então é isso, rapaziada. Agora nós vamos consertar essa parada. Não vamos é colocar nem... a roda no centro. Exatamente. Não é nem só questão de estética, é questão de dirigibilidade para não causar um acidente de que andar, eu vi é, que é. Né, fica ruim de andar. Vamos montar o reto, que é esse daqui. De 10 milímetros de também. 10 milímetros. Vou mostrar para vocês que nós não estamos mentindo como que é o facão. Ó, o facão está dropado aqui, ó. Olha lá, ó. Tá fazendo a curva aqui também. Tá é que ele tem uma regulagem mínima aqui ainda para jogar para frente, mas é. não vai corrigir o tanto que tá para trás. Está precisando. É. Então nós estamos usando o dropado, vamos colocar o reto e depois vamos mostrar para vocês Isso aí. como vai ficar. Certo, Lasanha? Fechou. Então vamos embora, vamos ver o Lasanha trabalhar, porque o bicho é vagabundo. Mentira, tô zoando. Manja muito, vamos nessa. Vamos mostrar para vocês qual é a importância de ter um caster bem medido na nossa casa. Vou mostrar para vocês aqui, acabamos de retirar o facão do carro do, do Boteiro. 
É um facão normal que tem no mercado aí. Tava funcionando, funciona normal. Tava utilizando até agora. E eu vou mostrar um diferencial. Vocês olhando assim, ó, parece que não tem diferença nenhuma. Vou pegar um dopado. Aqui, ó. Aparentemente não tem diferença nenhuma, né? Você vê. Meu regulador é um pouco menor, um pouco mais curto. Então consigo usar nas carrocerias modernas e nas carrocerias mais antigas, que o sem é mais curto para não pegar aqui. E esse daqui é um facão longo, funciona normal. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um dos problemas que a gente nota aí nos carros que vem, com essa diferença de casca, às vezes a traseira tá meio instável, você vai entender aqui, ó. Vocês vão entender, tá vendo? O facão normal, perfeito, o regulador, tudo bonitinho. Só que aqui não tem um reforço, uma placa de reforço, tá vendo? Já no nosso facão aqui, ó. A gente coloca esse guia. Por quê? A borracha fica acoplada aqui. A borracha, então, exemplo, a borracha do facão fica acoplada nesse guia estaticamente. A outra peça vai aqui, ó. Então, ó, não tem folga nenhuma, nem para um lado e nem para o outro, correto? E a borracha fica está, é, parada aqui, vamos se dizer. Já nesse daqui, ó, vocês vão entender. Vou chegar aqui a borracha. A borracha vai ficar parada aqui, né? Normal, como se fosse no original. Porém, ó, você vai ver a folga que dá, ó. ó. Por quê? Porque não tem o um reforço, ó. Tá, não, então... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu te mostrar. Faz de novo a folga. Tira, tira, tira a peça. Ó, tá vendo? Não o tem o reforço atrás. atrás. Faz, é isso. É. Por que desse reforço? É como tá se um fosse tubo um tubo no outro. entrar no isso. outro. Isso. E aí não tem esse, essa folga na tela. Se você ver o nosso aqui, ó. Tá, beleza. Você fez esse reforço aqui e tá. tal. O que que isso pode me trazer de... É, é o que eu sempre lá, digo, o que mano. Que pode acontecer? É, adaptação é uma gambiarra bem feita. É, a realidade é essa. Não saiu o original. A Vox não inventou esse facão regulado. É isso aí. Alguém há, sei lá, X anos atrás inventou isso daí. Então, esse reforço atrás, já tem facão no mercado que tem esse reforço também. E como esse daqui não tem o um reforço. Ambos funcionam. Mas eu acho que a longo prazo... Essa folga aqui, isso vai comendo, porque essa peça aqui, ó, que é a estria original, ela vai movimentando aqui, vai chegar uma hora, mano, que ela vai criar um calo aqui, uhum. correto? Isso aí. E eu acho que nessa maneira desgasta mais as borrachas do facão, tá. é a minha Mas opinião. Isso, isso tem algum problema de facão entortar, quebrar? O que, que pode causar mano, mais grave? Mano, se, assim? se for assim, vamos se dizer que seu carro é um carro original, mas eu tenho pra mim que se for um carro carrega peso, não fusca não vai, né? Numa Kombi carregaria. Ou um carro muito forte, que toda hora vai dar tração, eu acho que é prejudicial. Essa folga aqui lateral, ó. Mesmo que depois venha as borrachas, a cópula, tudo. Mas eu acho que é interessante, tá? Lembrando, não tô falando que aqui é errado e aqui é certo. Não, não é isso. Esse facão tá funcionando até agora no teu carro. Eu tô falando que é um reforço a mais essa placa aqui atrás. Muito bom. É isso. Bom, esse daqui é o facão que o lasanheiro tá vem, vende por aqui. É, o facão que a gente produz aí. E aí ele detectou que isso aqui seria necessário até para evitar... Problemas futuros e também retorno aqui para a garagem do posto. Sim. Mas é, quem estiver usando esse facão aí, no caso que nem você estava tá usando, funciona também. É o que eu sempre falo. Eu, eu, assim, tenho 18 anos de preparação e eu falo, mano, a adaptação é gambiarra bem feita. Você tem que deixar o máximo. Porque assim, ó, você imagina que o original, ele, ele dá problema. Só quando o original dá problema, todo mundo fala, ah, foi um erro de engenharia. Quando você faz uma adaptação que dá problema, você é condenado a vida toda. É você é o vilão da história. Ah, mas por que foi adaptar? Por que foi mudar? Por que alterou? Então, eu sempre foco nisso. Quando a gente adapta algo aqui que é fora do comum, a gente faz... Cara, se é um cordão de solda, dá dois. Se é uma chapa de um milímetro, usa uma de três. A gente sempre tenta fazer o máximo reforçado e o máximo seguro possível para não dar retorno. É isso. Então é isso, né? A gente tirou o facão que estava aqui, vamos colocar do lasanheiro. Eu acho que como tinha essa diferença... Seria bom mostrar para vocês é, da importância de tudo isso que o Lazenha falou. Não que esse daqui não funcione, estava é, funcionando, funciona normal, bonitinho, tava mas o do Lazenha tem esse reforço. Eu acho que é igual, teoricamente... É igual, é igual, até brinco, né? Eu tô forjando a Saveiro. É igual você andar com o motor original turbo, como eu andava, e forjar. O original funciona? Funciona até um certo tempo. É isso aí. Depois você precisa forjar. Então acho que é isso. Acho que na parte de preparação a gente tem que ir sempre evoluindo. Mas lembrando, o facão estava aí, estava funcionando normal. O problema do facão não era esse. Era só o caster. E no caso não é nem que o facão tá errado. No caso, na sua altura, a. Teria que ser o ré. Isso. A instalação desse facão não casa. Muito Seria bom. isso daí. Então no nosso caso teria que ser o ré. Bom, vamos nessa, tá desmontado. E agora vamos montar o um facão do lasanha. Vamos consertar o caster. Partiu. Fifi! <laughs>
E aí? Finalizou? Finalizou. Ô, oh, pega aí, martelo. Pedi pro martelo parar. Martelo? Filma a roda aí. Vou filmar. O cara tá trabalhando. Ah, tá... mas agora nós tá trabalhando também, né? É. E aí? O que você. Que não, vis... antes de falar. Visualmente falando, já. já tá vendo a divisão? Centro é. da roda no meio do panorama aqui, bonitinho, não. mesmo espaço e tal. E tem outro porém. A gente saiu pra testar aqui agora. Eu percebi que um 80 e 90 por hora, mais ou menos, ela já não dá aquela. Já não sai mais. Inclusive foi eu e lasanha aí. É. Ele foi no. no... Não, pedi pelo amor de Deus pra parar de acelerar. Que não tem foi um Fusca, né? É um Fusca. <risos> aqui é turbo, né, mano? Acelera é, pra... dá medo, hein, mano? Quando... <risos> então. É. É, bom, resumindo, a gente fez um teste de, de pista ali, né? Pegamos um pedacinho da adulta que tem aqui na frente da loja. Você vai conseguir testar agora no seu trajeto pra casa e tal. Você vai, né? Um carro que você vai usar bastante aí. Mas a princípio ali, a que, quando já chegava 80, você já, já sentiu o carro saindo de traseiro, já não saiu mais. E visivelmente agora, se você conseguir. Vai com a câmera, vê se você consegue pegar esse perfil aqui, ó. É. É. Tá vendo que a roda tá fechadinha aqui na ponta, ó? É. A roda já não tá. Lembra que você enxergava isso daqui? Fora, é. Isso. O alinhamento tava aberto e o Cássio tava lá para trás. É. Agora, visivelmente... Isso, isso aqui, rapaziada, tá bem perto do Paralama. Agora, isso aqui tava para fora, aqui, assim, ó. Visualmente... Virado do lado. Você enxerga que a roda tá fechadinha. Pode olhar ali, a mais fechadinha. Exatamente. Mas, ó, você olha aqui o perfil da roda, Então, assim, ó, só para vocês entenderem, ó. A roda tá paralela com o Paralama dividido no meio da caixa e a tendência dela é fechar um pouquinho. Tá ok pra altura. É mais baixo que isso, tem que arrastar o Cássio para trás. Então, se nós quiser, na hora que a gente for colocar BBS... Vamos dizer que eu queira baixar mais um dedo ou dois dedos. Eu preciso mexer nisso de novo? Ah, provavelmente. Pra gente... É que assim, é aquilo que eu expliquei no começo do vídeo. Quanto mais baixa, mais inclinação a roda vai dando sentido o farol do carro. E a gente vem ajustando o cássio. Então quanto mais baixo, mais para trás o cássio. Aí vai ajustando cada altura, depende de muito. Tem carro que às vezes, já fiz carro. Tipo assim, que é, visivelmente o caster traseiro tava fora, mas é o, é, é o caster que deu certo dirigir o carro. Entendi. Às vezes o carro sofreu alguma pancada na frente, às vezes o, o quadro... Já, a, a galera põe muito calço. Já viu o calço na frente do quadro? Sim, sim. Então, isso tudo altera toda a geometria do carro. E às vezes eu precisei alterar o caster, colocar um caster errado pro carro andar reto. É meio louco, né? É, mas na maioria, como o Itamar é zerado de carroceria, e na maioria dos caster... Quando o carro é bom de carroceria, o caster tem que ser no centro da roda. Fica 0 0 0 0 vamos se dizer. Mas aí só pega com o carro da altura. Muito bom. Então o nosso primeiro problema aqui, na verdade a gente não tinha um problema. Esse era o único problema que o carro tinha. É, que tava deixando a gente meio preocupado em dirigir, ficava meio instável, tá consertado com sucesso. Agora, viu, tá pronto pra missão, porque aqui vai vir missão, né? Simples e objetivo. Vai vir missão. É, já montamos aí o de 10mm e agora esperar você trazer a novela mexicana aí, caso. <risos> Tá lá na Lumine já. E tá fazendo do jeito que ah, você me pediu. Ai, Jesus. Como que você me pediu? Vai. Pra tirar todo o offset da roda. É. Porque lá era é offset... 15. 15. Os Fusca trabalham nas rodas que a gente monta aí, geralmente aí, é, é 30, 35. É. é o que se monta. 15 é muito, né, mano? A roda era muito pra fora. É. Então, assim, só pra galera entender. Quanto maior o número do offset, mais pra dentro. Tipo, offset 30, 40, 50, um exemplo. As rodas originais de Porsche, o offset 60, é 55, é, 60, é. mas muito pra dentro, tem que jogar pra fora a roda. Essa daí, o offset é 15, então a roda muito pra fora do carro. Então a gente foi lá na Lumina, né? tirou toda a parte das costas do offset e embuchou a frente. Né? E cortamos a dianteira. É, e cortamos a dianteira pra 6,5. É. Pra ficar mais na carteira. Bom. Daria pra montar na sala, é, era 7, 8, 8. Daria pra montar. A gente ia fazer um tempo pra montar. Mas eu falei, em questão de pneu, facilidade de pneu, e também para ficar mais no padrão dos arcudes, de encurta, ficou legal. É, e outra, eu não queria encurtar muito para não ficar pouco esterçamento. Também, também. É. Né? Encurtar a direção. Exatamente. Isso, é. Exatamente. Encurtamos a roda. É. Então vai ficar bem bacana. Então é isso. É um projeto também básico, não vai ter dor de cabeça. A dor de cabeça foi no verdinho. E a lasanha da variante que e também variante, nós estamos na missão. É, a variante que não chegou às rodas, mas quando chegar também vai é. ser rápido. Bom, é. quer deixar um recado aí? Mano, meu recado aí, agradecer a todos aí que vem acompanhando a gente, agradecer a todos que aguardou a nossa agenda em meio àquele caos que a gente estava de mão de obra e agora já as coisas estão voltando ao normal e a gente está atendendo normalmente. E é isso, meu agradecimento é para essa galera aí que acompanha, curte o nosso trabalho e, e vem aí agregando, porque é, nada seria da gente aqui gravar um vídeo, fazer conteúdo do seu canal é se não fosse aí. a galera que curte que aí. Assiste, é isso então aí. o meu abraço vai pra vocês aí, meu agradecimento. Primeiro a Deus, segundo vocês aí. E quem tiver alguma empresa que faz implante de cabelo, por favor, entre em contato com a gente. Olha pra mim, olha pra mim mesmo. 
Oi, pra mim, como é que é o homem pedra, o homem pedra. Homem pedra. <risos> Oi, pra mim, meu irmão. Pô, o cabelinho, mas é aquilo, né, mano? Assim, todo vídeo eu falo. O Leandro é parceiro, eu gosto dele. Torres também. Mas isso vai me deixar muito feliz enquanto eu tiver mais cabelo que eles. Então... Assim, no, é, no meu reduto de amigo ali, no meu ciclo de amigo, eu tô cabeludo. Olha pra isso. <risos> Obrigado, tamo junto, Lasanha, é tamo isso. junto. Segundou. Mas se você tipo. ainda não tá ligado quem é o Garanha Jim Custom, caiu de paraquedas nesse vídeo, o link tá na descrição desse vídeo. O cara que faz a atenção, nosso apoiador e patrocinador do canal, que faz todos os carros do nosso canal e deixou o verdinho, ó. Teteia. Certo. Não segue? Siga. Tá querendo comprar facão regulado, manga, ter todo o trabalho de... Pra todo, de, pra todo o Brasil. O link do Lasanha Shop tá aqui, ó. 12 vezes sem juros, mais frete grátis dependendo do lugar. Sim. E fora o desconto do Marco Boteiro, chama é que tá aí. tendo, certo? Pra você Espero que é inscrito... Que gostem do vídeo aí. É. <risos> Espero não. Não, não. Se ficou até o final, já curtiu. Vai curtir, vai curtir. Já deu like, já compartilha pra ajudar nós, eu e Lasanheiro, a continuar fazendo um trabalho bacana pra vocês, fechou? Pra você que é inscrito, curta e compartilha. E pra você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha. Porque você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muitos caras legais e profissionais como Lasanheiro. É isso, fala Lasanheiro. Da garagem custa aqui pro nosso canal, fechou? Tamo junto, valeu Zay e até o próximo vídeo.